Ahoy mga kois! What up, what up? Welcome to another episode of Side Stand. If you're new to the channel, don't forget to like and subscribe. Pating pating. This is when you will see a floating bell and a subscribe button running through your screen. Right. Today we are on our way to Makati. Bagtikan Makati to be specific. Tayo pupunta sa Royal Enfield test ride. So last night, nagbrowse ako ng Facebook tapos pumasok sa newsfeed ko ang Royal Enfield page. At nalaman ko na may pa-test ride si Mayor. May test ride unit sila today. So dahil dyan, sabi ko sige wala naman akong gagawin tomorrow. Bisitahin natin. Baka may mahita tayo. Kasi bago ko kinuha tong Z650, torn ako dati na mag-naked o mag-classic. Gusto ko kasi talaga yung GT650 ng Royal Enfield Ice Queen. Puti. Tiring! Ayan. Ayan, lalabas yan. Lumabas ba? Alright. So, yun sana yung gusto ko. But eventually, nakapag-decide ako na Kawasaki. Z650 pa din. Nandito lang ngayon. But anyway, malay mo, magkaroon ng chance na makapag-intersector. At least na test ride ko na siya. Kung talaga bang gusto ko siya. So, yan. It's already 9.34 in the morning. Sabi dun sa kanilang announcement, test ride will begin at 10am. We only have less than 30 minutes. Sana wala masyadong pila. Basang kalisada! Tispogi ka kasi sa tail tidy mo! Dumi kasi! Sa visor ko lang ba? O makulim din talaga? Ano na yun? Royal Enfield! Come on! Madami mo lang, madami yung sasakyan. Ano ba yun? Ano ba yun? Yeah boy! Oh hey! Walang tao! Wow! The ice cream! That's what I said. That's the ice cream. I'm going to park it here. And would you look at that! The Royal Anfield ice cream. Continental GT650. And then we also have here the Interceptor. Alright, let's go. Okay, okay. Okay, okay. There. There. One down, five up. Canon, Canon. But... There's no one here. Okay, let's go. Your memories are going to be... Yeah. Ah ah ah. Deposit ako na lang yung motor ko. Okay, so today we get to try this Royal Enfield GT Continental GT650. Start mo na natin. Start mo na natin. Pakinggan natin. Wow. Really nice bike. Gusto ko yung tunog. At medyo tamed siya. Hindi siya jumpy. <laughs> Alright, uh, surprisingly, mas mabait siya kaysa sa C650 ko. Ayun pala, bago tayo magtuloy sa vlog na to, uh, kunting disclaimer lang, uh, this is just the second big bike or higher CC motorcycle that I have driven. So, ang una ko talaga is the Z650. Una pa lang, sa so unang ano, unang arangkada, mas chill to kaysa sa Z650 ko. Yung Z650 ko parang galit eh. Or baka kasi ba relatively bago pa. Pero ito kasi, 4,000 pa lang yung tinakbo eh. Yung, yung Z650 ko nasa 3K pa lang. Medyo naka-lean forward ka compared sa Z650. Uh, hatak wise, yung Z650 kasi hatak agad. Yung, yung parang galit. Sabi nila, galit daw yung mga sports. Pero para sa akin, since nga, Z650 pa lang naman yung naging big bike ko, mas mahatak to. Ayun, mas mahatak yung Z650 kaysa dito. Pero man, that sound. Man, that sound. The CD is a bit... Ang hirap naman mag, ano, mag ride review. Ninanamnam ko pa yung ano eh. Pagmamaneho ko nitong Continental GT na to. Yan, buti na lang. Uh, wala daw pila. So, sabi ni sir na uh, nagbigay sa atin nitong bike. Nagpa-test drive nitong bike. Since uh, wala pang pila, he'll let me drive it longer. Hindi siya ganun kataas. Yung ride height difference ay hindi ganun kapansin comparing it to the Z650. Agility wise, 
uh, mas maano, mas maliksi yung Z650. But mind you, with this Continental GT, it's not slow kahit na dito lang. Ano yun, stop and go traffic. Hahatak at hahatak siya. Tsaka yun, pag nakaupo ka, hindi naman siya mabigat. Pag ganito. Ayun, kung pa ako. Pa ako. Yan, yeah, naka-short ride lang tayo ngayon. So, switches. Sakto lang. Malambot din ang clutch. Mas malambot pa nga yata kaysa sa Z650 ko ngayon. So, pogi siya. I think, uh, hindi naman ako nagkamali nung mas pinili ko nung umpisa ang Z650 ko kesa dito. I'm not saying that this is a bad bike. All I'm saying is right now, since it's my first big bike, gigil pa ako. And I think mas sakto yung ano, Z650 kasi kahit gigil ka, bibigyan ka din niya. Kasi ito, baka mabitin ka. Well, I don't know kung sa highway kung mabibitin ba ako dito. Pero ayun, this is a really nice bike. Siguro pag ano, pag hindi na ako gigil, mag-continental ako. In terms of Uh, handling okay din siya. Hindi naman matigas yung shocks. Hindi naman mahirap hanapin yung neutral. Let's go natin. Yeah. Yan. So, isang malupitang ikot lang. So, yan yung kanyang itsura. Pogi, no? Yan. Continental GT650. Hindi pa naka-LED yung mga lights niya. Both daylight and headlight and signal light. And then, ito yung kanyang kapatid. Ang uh, Interceptor 650. So, ang Interceptor 650 naman. Ang kaibahan nila, tank niya. Kita agad. Okay, iba yung tank. And then, syempre yung handlebars. Ito yung naka-handlebar. Yun ay naka-clip-ons. So more on the cafe, cafe look ito versus ito para siyang standard bike. Upright ang seating position. In terms of upuan, mas malambot yung Z650 ko. Oh, bearable siya kahit mag long drive ka. So naka twin exhaust din siya. Ayun. At sa internet na nakikita ko naka ano pa siya, naka may seat cowl para cafe racer look talaga. Paano natin siya i-review? Huh? Hindi ako marunong mag-review pa naman ano, ng motorcycle. Try natin. So, the Continental GT650 is a parallel twin 270 degree crank. Iba yung kanyang exhaust ng Ang makina niya ay, ano ba, 650 ba to Sakto, parang hindi. So, lalabas na lang dito, somewhere here, yung kanyang specs na aking screenshot from the internet. So, yung mga makikita mo lang kaagad, yun yung babanggitin ko. So, meron siyang disc brake, single disc brake sa harap by Bybee. Bybee disc brake. I think naka Bosch ABS to front and back and then non-adjustable forks gauges ay analog meron kang digital for the fuel fuel gauge switches pretty much standard yung kanan meron kang engine start stop button as well as the starter and then passing light dito yung kulay dilaw uh, high and low uh, beam for the headlights and then the turn signals as well as the horn <laughs> Ayan, uh, dito, vibrate din yung kanyang rear disc brake with ABS. Uh, huh, what more can I say? So, hindi ko mano yung tank capacity niya, hindi ko alam. Hanapin uh, ko na lang para sa inyo mamaya. And then, yeah, so in terms of, uh, gaya ng sinasabi ko kanina pa ulit-ulit, ang ride height niya ay hindi nalalayo sa C650, which is good. Sa height kong 5'4, 5'5, uh, tolerable siya kahit sa traffic. And then, uh, sa seating position, medyo naka-lean forward ka dito comparing it to the C650. Pero hindi naman sobrang lean forward na uncomfortable na. I don't know lang kung pag nag long ride ka kung uh, magiging as comfortable pa din siya or bearable. And then, ano pa ba? Um, well, sa looks talaga po siya. Well, magkaiba namang ano, magkaibang, magkaibang type ng motorcycle ito versus yung aking naked doon. So, okay din naman yun eh. Ako magselos. Wala pang pangalan yung motor ko. Okay, okay. Ano pangalan mo sir? Kyle. Kyle, sir Kyle. Salamat sir Kyle. Pwede ba? Ah, sige, sige. Ayan, bago natin ituloy yung pagdadaldal kong tungkol sa Continental GT, itry muna natin itong Interceptor 650. Yeah, this is my lucky day. Oh, hoy. Okay, so sa upo mo pa lang, medyo tip to pa din. Ang magagawa ko, eh, pinanganak tayong ganito, di ba? Yun, so in terms of, ano, exhaust note, syempre hindi naman sila magkakaiba because they have the same engine. One thing striking is the sitting position. Mas chillax ka dito. Ayun! 
Ayun, upright na upright ka dito At mabait din yung makina Same as the Continental GT Pang ano doon eh Pang chillax ride lang <laughs> I'm experiencing mixed up emotions Kasi man This ride is pretty good Chill chill So ayan, oh, tingnan nyo Yung pa ako Yung ganyan siya Yan Pasensya na sa short ride Pero yun Masarap siyang itakbo Comparing this one to the GT650 Ito I don't know if may difference ba sa foot pegs Hindi ko masyadong napansin Smooth silang manakbo Solid Wala pala siyang gear indicator Pansin ko lang Maganda ang tunog It can pull na rin ang maayos alright ayun pala napansin ko buti na lang merong ganito kasi kung hindi talagang mapapasok ka kasi dikit kayo yun kadikit ako well ako ha pag nag ride na ka ganyan ako eh Halo, dikit laging feel ko siya saktong sakto yung pa ako dito ayan the ride was also good uh, riding position really matters comparing the two um, kung comfort ang habol mo dito ka kung medyo pogi well parang naman silang pogi pero mas sporty sporty feels lang yung continental gt650 but all in all i think these are good bikes alam mo yan yung pag upo mo pa lang pag piga mo mag feel mo iba solid siya solid, solid.